ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரிக்குயர்மெண்ட்டில் ஒரு சிம்பிள் சம் சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த வீடியோவில் இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ் வை இசட் லிமிடெட் சப்ளை த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் சேல்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் த இயர் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் இன் ஸ்டோர் த்ரீ மந்த்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன் ஸ்டோர் டூ மந்த்ஸ் கன்சம்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் தட் இஸ் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஒன் மந்த் கிரெடிட் அலவுட் பை கிரெடிட் ஆஸ் டூ மந்த்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் டேரக்ட் வேஜஸ் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேல்ஸ் ஆர் ஆன் கேஷ் பேசிஸ் அண்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ் அலவ் டு இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் ஒன் மந்த் ஓவர் ஹெட்ஸ் இன்க்ளூட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஆஸ் டெப்ரிசியேஷன் தேர் இஸ் ரெகுலர் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல் சைக்கிள் அண்ட் வேஜஸ் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் அக்ரூ ஈவன்லி வேஜஸ் அ பேட் இன் த நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆஃப் அக்ரூவல் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் அ பேட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இன் அரியர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் யூ ஆர் ரிக்யர்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆன் கேஷ் காஸ்ட் பேசிஸ் கொஸ்டின் என்னென்னா எக்ஸ் வை இசட் லிமிடெட் கம்பெனி இருக்காங்க அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபினிஷ்ட் குட்ஸை எவ்வளோ நாள் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ நாள் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டூ மந்த்ஸ்க்கு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த டைம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் மந்த் அதை நம்ம ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட் அலவுட் பை கிரெடிட் ஆஸ் ஸோ இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கிரெடிட் ஆஸ்க்கு பே பண்ணும் சப்ளையர்ஸ்க்கு பே பண்ணும் சப்ளையர்ஸ் வந்து ஒரு டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த டைம் டூ மந்த்ஸ் அதுக்குள்ளே பே பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ஒரு யூனிட்டோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் டேரக்ட் வேஜஸ் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேல்ஸ் ஆர் ஆன் கேஷ் பேசிஸ் ஸோ கேஷில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் விற்கிறாங்க அப்போ மிச்சம் ரிமைனிங் எயிட்டி பர்சன்ட் கிரெடிட்டில் விற்கிறாங்க அப்போ அவங்கள யாருன்னு சொல்லுவோம் டெட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ டெட்டாஸ் பே பண்ணணும் இல்லையா அந்த சேல்ஸுக்கு ஸோ அவங்க எவ்வளோ எவ்வளோ மந்த்ஸ் கழிச்சு பே பண்ணுறாங்க ஒன் மந்த்தில் ஓவர் ஹெட்ஸ் இன்க்ளூட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஆஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஸோ ஓவர் ஹெட்டில் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது டெப்ரிசியேஷனுங்கிறது நான் கேஷ் ஐட்டம் அதுக்கப்புறம் வேஜஸ் எப்போ பே பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் மந்த் கழிச்சு தான் பே பண்ணுறாங்க ஸோ இதை லேக் இன் பேமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சொல்லுவோம் வேஜஸ்ஸை ஸோ ஒன் மந்த் கழிச்சு பே பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஓவர் ஹெட்ஸ் எப்போ பே பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு பே பண்ணுறாங்க ஸோ எகேன் இதையும் லேக் அண்ட் பேமெண்ட் ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்மளை என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரிக்யர்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆன் கேஷ் காஸ்ட் பேசிஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹோல்டிங் பீரியட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது கிரெடிட் ஆஸ் கொடுக்குற டைம் இது எல்லாமே இதில் இருக்குது மந்த்ஸில் இருக்குது நம்ம வேஜஸ் பே பண்ணுறது இது எல்லாமே க டெட்டாஸு எல்லாமே மந்த்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட்ஸை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இதை ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஒர்க்கிங்ஸ் என்னென்னா சேல்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் த இயர் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் ஒன் மந்த் ஸோ ஒன் இயர்க்கு டுவெல் மந்த்ஸ் அதால் டிவைட் பண்ணும் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெல் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஒன் மந்த்துக்கான ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதோட காஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் டேரக்ட் வேஜஸ் செல்லிங் ப்ரைஸில் டென் பர்சன்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்டு டென் பர்சன்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓவர் ஹெட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சாரி ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே டென் ருபீஸ் ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் டேரக்ட் வேஜஸ் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸோட காஸ்ட் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேஷ் காஸ்ட் பேசிஸில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே டெப்ர
ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸில் ரா மெட்டீரியல் வரும் ஏன்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்ங்கிறது என்னது ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ப்ரொடக்ஷனில் ரா மெட்டீரியல்ஸை வச்சு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் வரும் அப்புறம் இன்டெரக்ட் லே லேபர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேஜஸ் பே பண்ணோம் அப்புறம் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணுமே ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸில் வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டாக் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அசட்ஸில் டெட்டாஸ் ஓகே இப்போ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா க்ரெடிட்டாஸ் இருக்காங்க ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் வேஜஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எப்பவுமே எங்கே போடுவோம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் போடுவோம் அதே மாதிரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓவர் ஹெட்ஸும் நம்ம பே பண்ணலாம் அரியர்ஸில் இருக்கு அதுவும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டி ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிங்கும் போது எங்கே போடுவோம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் போடுவோம் ஸோ இது தான் இப்போ நம்ம ஃபார்மேட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தான் ஃபார்மேட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரிக்குயர்மெண்ட்னு ஹெட்டிங் எழுதுங்க பர்டிகுலர்ஸ் காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸில் ஸ்டாக் ஸ்டாக் கீழ மூணு ஐட்டம்ஸ் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் வேல்யூனா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பர் பீரியட் ஒரு ம இங்கே பீரியடுங்கிறது ஒன் மந்த் ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இன்டூ ஆவரேஜ் ஹோல்டிங் பீரியட் ஸோ எவ்வளோ நாளைக்கு அதை ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க ரா மெட்டீரியல்ஸை ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன் ஸ்டோ டூ மந்த்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆவரேஜ் ஹோல்டிங் பீரியட் டூ மந்த்ஸ் இன்டூ ரேட் பர் யூனிட் ரேட் பர் யூனிட் ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மிடில் காலமில் டூ லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸில் மூணு ஐட்டம் இருக்குது ரா மெட்டீரியல்ஸ் டேரக்ட் வேஜஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு லேபரர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேஜஸ் பே பண்ணுறோம் இதை தவிர்த்து இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பர் பீரியட் ஸோ ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஓகே ரேட் பர் யூனிட் அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ இங்கே வந்து எவ்வளோ ஹோல்டிங் பீரியட்னா ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸோட டைம் என்ன ஒன் மந்த் ஸோ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்க்கு ஒன் மந்த் போடணும் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்குக்கு டூ மந்த்ஸ் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்காக இருக்கிறது டூ மந்த்ஸ் பட் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா ஒன் மந்த் தான் ஓகே இன்டூ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுங்கிறது மொத்த ரா மெட்டீரியல்ஸும் அப்படியே நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்னர் காலமில் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி போடுறோம் நெக்ஸ்ட் டேரக்ட் வேஜஸ் டேரக்ட் வேஜஸ் எகெயின் இதே ஃபார்முலா தான் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பர் பீரியட் ஸோ ஒன் மந்த்க்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இன்டூ வேஜஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ காஸ்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் ருபீஸ் இன்டூ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் எவ்வளோ மந்த் ஒன் மந்த் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஒன் மந்த் இன்டூ ஒன் இன்டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுறோன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லேபரர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எல்லா சம்லையுமே இதே தான் ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேரக்ட் வேஜஸ்க்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ்க்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதெல்லாம் நம்ம அசியூம் பண்ணுறது ஓகே ஸோ எந்த சமுக்குமே மாறாது எக்ஸப்ட் அவங்களா கொடுத்துருந்தா தான் மாறும் இல்லை எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலன்னா நம்ம இதே பர்சன்டேஜ் தான் போடணும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேரக்ட் வேஜஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ டேரக்ட் வேஜஸோட வேல்யூ இன்னர் காலமில் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓவர் ஹெட்ஸுக்கும் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பர் பீரியட் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இன்டூ ரேட் பர் யூனிட் ரேட் பர் ரேட் வந்து கேஷ் காஸ்ட் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் எடுக்கக்கூடாது ஸோ இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஒன் மந்த் இன்டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எப்போவுமே எல்லா சமக்கும் வரும் எக்ஸப்ட் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் தான் மாறும் இன்டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி மிடில் காலமில் ஒன் லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் ஸ்டாக்கோட அடுத்த ஐட்ட
So debtors pay pannradhu 1 month la. So into 1. So it number pannu na 1,61,000 varu. So it outer column la kaattru. Now, gross working capital. Stock and debtors are there. So, that's the total outer column. Total is 12,24,750. We have gross working capital. In the sum, we have minimum cash balance. So, that's the item number. Second row is current liabilities. Current liabilities are for creditors for purchase. So, wages are outstanding for overheads. So, first row is current liabilities. Second 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 row is current liabilities. Into rate per unit raw materials can purchase than either. So that's 25 rupees. Raw materials order amount 25 rupees into creditors. Kevlo nala pay pananu. So creditors have a time period could kranga 2 months into 2. So evla varu 2,87,500. Next creditors for wages. Again number of units produced per period 5,750 into wages order cost 5 rupees into evlo nala ke wages pay pananu. Outstanding evlo. So, every one month will pay for one month. Next month will pay for one month. So, one month into one. So, 5,750 into 5 into 1, 28,750. Next, credit as for overheads. Overheads are called number of units produced per month, 5,750 into overheads. Cash cost is called 5 rupees. Into every one month will pay for one month. So, overheads are paid 15 days. 15 days is now. Paadhi month, so 0.5. Half month adha number 15 days sold roon, so 0.5 yaala multiply pannu. So 5,750 into 5 into 0.5, 14,375 varu. Ippa in the moon current liabilities yaa add pannu outer column la pôd roon, 3,30,625. Ippa in the gross working capital le indu, it the current liabilities yaa minus pannu, namlikku working capital requirement kadeku. So 12,24,750 minus 3,30,625, 8,94,125. It is the number of working capital requirement. So in the sum mode solution, it is the in the calculation, in the formula, it is the most important. If you understand it, it is easy to put it. Thanks for watching the video. Stay tuned.